ድጃዝማች ደስታ አዳምጠው በጠላት ከተማረኩ በኋላ የተገደሉት የካት 16 ቀን 1929 ዓ.ም ተመረጥ ነበር ዛሬ ለናንሳሳቹ የበሃላው ራስ ደስታ አዳምጠው ልጅ ደስታ አዳምጠው እየተባሉ የቤተ መንግስት ባለሙያል ሆነ ቆይተው በ1916 ዓመተ ምህረት ፊታውራሪ ተብለው የፈረዘበኛ ሆነው ተሾሙ የፈረሰኞች ያላፊ እንደማለት ነው ያኔ ልጅ ደስታ አዳምጠው እየተባሉ ከልጅ ያሱ ወገኖች ጋራ በመየሱ በተደረገው ጦርነትም ፊታውራሪ ደስታ አዳምጠው እየተባሉም ራስ ኩክሳን ሊዮጋ ከዘመተ ጦር ጋር ተሰልፎ ተዋክቷል በ1917 ህዳር 7 ቀን ግዚያን ግዚውን ዱላል ጋውራሽ ተፈሪ መኮንን ልጅ ወይዘሮ ተናኝ ወርቀን በተክዲላ ገቡ በዚህም ምስፍንናቸውን አጠናከሩ ይህ የተክሊል ጋብቻ ስነ ስርዓትም ከ1944 ቀን 1917 ዓመተ ምህረት ቦታው ያምሮ ጋይጣ ላይ ታትሞ ተነቧል ደስታ ዳምጠው ራስ ከተባሉን በኋላ በአምስቱ የኢጣሊያ ወረራ ዘመን በሲዳሞ በኩል ከነበሩት የጦር አዝማጆች ዋነኛው ነበሩ። ራስ ደስታ ዳምጠው በታክቲክ ለመዋጋት ታስበው በመደራጀት ላይ ሳሉ ግንባር ቀድሞ እንዲዋጋ የታዘዘው ጦር አለቃፍ ተውራሪ ታደመ አንበሴ ተባለ አሽከራቸው ከርቶ ለጠላት ስለገባ ችግር ገጥሟቸው ነበር። በኋላ ከንጉሰ ነገስቱ ጋር ሊዘምቱ ወደ ማይጨው ጉዞ የጀመሩት ደጃዝ ማሽ ገብረ ማርያም ከደሴ ተመልሰው ለራስ ደስታ እንዲረዱ ተደረገ የሲዳሞ ጦር የሚበዛው የደጃዝ ማሽ ባልቻ አባ ነፍሶ ተታደር ስለነበረ በጌታው ጊዜ የለመደው ግብርና ሽልማት ባልቻ ከሲዳሞ ከተነሱ በኋላ ቀርቶበት ያቆረፈ ጦር ነበር አዲስ የተሾሙትም የሲዳሞ አገረ ገዢ የራሳቸውን አዲስ አሽክሮች በማደላደል የቆየውና የደረጀውን የጦር ልምድ ያለውን ይህን ጦር ፍቱ መንሳት ስለአደህዩት በእንደዚህ ያለ ጊዜ ሲጠሩት ቅር ይያለው ትዛዝ ለመፈጸም ብቻ ዘመተ እንጂ አገሬን ጌታየን በማለት ተባብሮ በጦሩ ግንባር ሊጋፈጥና ሊዋጋል ፈቀደም ነበር ይባላል አዲሱም ያዲሱ ገዢ ባለሟል የጦር ልምድ አልነበረውምና ምንም እንኳን ሰልፍና ድርጅቱ ቢያምር በጦር ግንባር ጠንክሮ ሊዋጋና ሊመክት አልቻልም በዚህ ሁሉ የጦር አዝማች ራስ ደስታ አዳምጠው ቅር ቢሰኙ ከደጃ አዝማች ገብረ ማርያም ጋራ ከተገናኙ በኋላ ግን እስከ መጨረሻው ደና አድርገው ተዋክተው ደጃ አዝማች ገብረ ማርያም በጦሩ ሜዳ ላይ ሲሞቱ ራስ ደስታ አዳምጠው እጃቸውን በጥላት ተያዘ ይላሉ ደጃ አዝማች ከበደ ተሰማ በታሪክ ማስተዋሻቸው ህመትን ለመግደል ትገለገላለች ጋሽ ጳውሎስ ኑኞ ደግሞ ይህን እንራስ ደስታ ዳምጠው የዘመቱበትን ውጊያ ከተለያዩ ጻፊዎች ያገኙን የኢትዮጵያና የኢጣሊያ ጦርነት በተባለው መጽሐፉ እንዲህ አስፍሮታል በኢትዮጵያውያን በኩል በራስ ደስታ ዳምጠው አዝማችነት አርባሺ የሲዳሞና የባሌ ጦር በደጃ አዝማችነት ሲቡ ዘማኔ ለአዝማችነት 30 ሺህ የውጋዴልና የሐረርጊ ጦር በደጃ አዝማች አምድሚካኤል አዝማችነት 10 ሺህ ያርሲ ጦር በየቦታው በደቡብ አቅጣጫ ተሰልፈዋል በዱቼ መሶሎኒ ትዛዝ የሰሜኑ ጦር የመረብን ወንዝ ሲያቋርጥ የግራዚያኒም ጦር በዚያ ሁለት ወሰን አቋርጦ ጋዴን ውስጥ ገባ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥም ቀላፎ ገለጎቢ ቆራዬ እስከ ጥቅምት 28 ቀን ድረስ በኢጣሊያ ወታደሮች ተያዙ። በኢትዮጵያውያን በኩል የራስ ደስታ ጦር ከነገሊያን ስቶ ዶሎ ድረስ ያለውን ቦታ እንዲጠብቅ ስለታዘዘ 400 ኪሎ ሜትር ያህል በግሩ ተውዞ ወሰን እንዲደርስ ተደረገ። ጦሩ በሚጓዝበት ጊዜ ለአሮፕላን አመች ሆኖ በመገኘቱ በአሮፕላኖች ቦምብ እየተደበደበ ከሞት የተረፈው ከሶማሌና ከኢትዮጵያ ወሰን ድርሶ ተሰለፈ የቀይ መስቀል አባል የነበረው ጁኖ ስለ ሲዳሞ ጦር በመጽሐፉ ሲያትት የሲዳሞ ጦር አዲስ አበባ ስናገኘው 15000 ሻል ምርጥ ወታደር ነበረበት ከዚህም 15000 ወታደር መሃል የተረፈው ካራትና 5000 ጦር አይበልጥም 
ጦሩን ያጠቃው የሱንቁ ማለቅም ጭምር ነው በየቀኑ ከ3 በሬ ይበለጠ አይታረድም በዚህ ምክንያት የስጋ አራሽ ናቸው በጣም ያነሰ ነው ሰራዊቱ ዱቄትም ይሰጣዋል ለሰራዊቱ ቀለብና አመሳሪያ የሚያመላልሱ ሁለት ካሚዮኖች አሉ። ነኝም ካሚዮኖች ብዙ ጊዜ ይሰበራሉ። ተሰርተው ሲወጡም በመንገል ላይ ሽፍታ ጭነታቸውን ያራግፈዋል። ሰራዊቱ በረሃብ ደክሟል። ከራቡ ሌላ ተክማትና የዮባ በሽታ እንደ ዝም ያራግፉታል ብሏል። ይህን የኢትዮጵያን መንከሳቀስ ያጠናው ማርሻል ባዶሊዮ በቴሌግራም ቁጥር 1897 ለግራዚያኒ መልክት አስተላልፈ። መልክቱም የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ዋና ኃይል ወደናንተ መጓዝ ጀምሯልና በጂ በሚገኘው በማንኛው አይነት መሳሪያ በቦምብና በመርዝ ባለ መሳሪያ ሁሉ መዋጋት አለብ። ከነዚህ በኋላ ምንም የሚያጠቃ ያለ አይመስልኝም። እግጠኛ ነኝና እንደኔ ከሆነ በታስበበት የሚከፋ አይመስልኝም የሚል ነበር። በህዳር ወር ግራዚያኒ ዶሎ ገብቶ ጦሩን ሲያጠናክር ከረመ። ዝግጅቱን ከጨረሰ በኋላ ዳር 28 ቀን 1928 ዓ.ም ተመረጥ ወደፊት ለመግባት ማሰቡን ጠቅላይ ጦር አዛዡ ባዶሊዮን ጠየቀ። ባዶሊዮም እዚያ ሆነ ተከላከል እንጂ አሁን ወደፊት አትግፋ አለው። ግራዚያኒም ከሮማ ስመጣ አይታዘስኩት እንዳጠቃ እንጂ እንድከላከል አይደለም። ለማጥቂያ እንዲያመቸኝም ብዬ አሁን ዶሎ ውስጥ 14000 ወታደሮች 26 መድፍ 700 መኪና 3700 የጭነት አጋሰስ ብረት ለበስ መኪናዎችንና ታንኮችን አስልፈያለሁ። ይህን ሁሉ ልጅ እንዴት ተከላካዮኝ ይቀምጣለሁ? የሚል መልስ ለባዶሊዮ ላከ። በግልባጭም ለሙሶሎኒ አስተወቀ። ራሱ ግራዚያኒ በጻፎ መጽሐፍ ስለዚህ ጉዳይ ሲገልጽ ሙሶሎኒም ማሳቤን ተቀብሎ ወደፊት ማጥቃት ይገባሃል የሚል መልስ ላከልኝና እኔም የማጥቃት ዝግጅቴን የበለጣ አዘጋጀው ከዱቺ ሙሶሎኒ ባገኘሁት የተዛዝ ስልጣንም ኩራት ተሰማኝ ብሏል የማንንም እስማኔ ይበላታል የማንንና ተማን ያጋላታል የማንንም እስሚስት ማን ይመኛታል ሞት ለማን ይሆን ይገረደታል ጥራ አራት ቀን 1928 ዓ.ም ተመረጥ የመጀመሪያው ታላቁ ጊያ ገናሌ ዶሪያ ላይ ተካይደ በዚያም ቀን በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ በመድር በታንክና በዘመናዊ መሳሪያ የሚደረገው ጊያንሶ በአውሮፕላን 1700 ኪሎ ግራም የሚመዝን ቦምብና የመርዝ ጋዝ ተጣለበት ለዚያ ቦታ ውጊያ ግራዚያኒ ጦሩን በሶስት ቦታ ከፍሎት ነበር ግራዚያኒ ጦሩን ከከፋፈለ በኋላ የጦር አዛዦቹና መኮንኖቹን ሰብስቦ እናንተ በራሃ ገብታችሁ አውሬ ምታድኑ አዳኞች ናችሁ አዳኝ ከበራሃ ያደነውን አውሬ ለወገኑ እንደሚያካፍል ሁሉ ኢትዮጵያውያንን ለኢጣሊያውያን አደን አድኗቸው በማለት ንግግር አደረገ በሶስት ማክታጫው ስናልፎ የገባው ኢጣሊያ ጦር የጉድጓድ ዋና ወንዝ ካለበት ቦታ እየመሸገ ይቀመጥ ጀመረ። በዚያ መሻሸጉ የኢትዮጵያን ሰራዊት ዋንዳ ያገኝ አደረገው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ኮንዝም ሆነ ከጉድጓድ ዋና ለመቅዳት ወይም ለመጠጣት ሲተጋ በየአካባቢው የመሸገው የኢጣሊያ ጦር በመትረየስ ይገለው ጀመረ። ይህም ግሪያ ሰውን ብቻ መመረጥ ሳይሆን እንሳትና ግመሎች ሁሉ ውሃ ሲጠጡ ይገደሉ ጀመረ። ከላይ ከአየር ደግሞ አሮፕላኖች በመመላለስ በመትረየስና በመርዝ ጭስ ይፈጁ ጀመር። በጀርናል አውግስቲን ጦር ውስጥ የነበረው ሳንድሮ ቮልታ ያየውን ሲገልጽ የትራማታው ትዕይንት አሰቃቂ ነበር። የዋ ጉድጓዶች በእኛ አጅ ስለነበሩ ኢትዮጵያውያኖች ውሃ ፍለጋ ሲሮጡ ከፊታቸው ሞት ያለ አይመስላቸው። ሀበሾቹ ውሃ ለማግኘት ሲሮጡ መትረየስ ተኳሾቻችን ጨርሷቸው ነበር። ከመትረየሶቻችን ጥይት ተርፎ ውሃ ጠጥቶ የሚነሳው ወታደርም ከመሃላችን በመግባት ጉዳት ያደርስብናል በመጨረሻም ባይሮፕላን እየተረዳን አሸንደፍናቸው አበሾቹ ለውሃ ፍለጋ የሚያደርጉትን ሩጫና እንደብድ በጥይት መሃል አቋርጠው ከመሃላችን ገብተው የሚያደርጉትን ተጋያሎ ማየቱ የተለዩ ፍጡራን ያስመስላቸዋል ከሰፈሩበት ቦታ ሁሉ የመርዝ ጋዝ ተጋግመን ባንጥል ኖሮ ድሉ የኢትዮጵያ ያን ነበር በማለት ጽፏል በገና ሊዮን ዛካባይ ብቻ ስለጣለው ቦምብ በርና ሳኪኒ ተባሎ ጋር የጠኛ ሲገልጽ ሃራት አውሮፕላኖች ሲደብድቡት አሉ። ካራቱ አውሮፕላኖች ስድስቱ መርዝ ብቻ ሚረጩ ነበሩ። ወአዳ ካራ ላይ 1700 ኪሎ ግራም የሚመዝን የመርዝ ጭስና 7000 ቦምቦች ተጥለዋል ብሏል። ከንዲ አይነቱ ልቂት በኋላ 
ይንግል ለመንገድ ተከፈተ ከጥር ሰባት ቀን ጀምሮ የጣሊያ ሰራዊት በመንገዱ ላይ የሚያጋጥመውን ሁሉ የገደለና ያቃጠለ ጥር 12 ቀን 128 ዓመተ ምህረት ነገሌ ቦረና ገባ ፓውል ጀንቲዞን ስለ ቦረና ነገሌ መያ ሲገልጽ ከተማዋን በታላቅ ደስታና ጭፈራ ገባልባት ከከተማዋ ሲንገባ ምንም አይነት መሰናክል አላጋጥምንም አንዲትም ጥይት አልተተኮሰችብንም ይላል ይሊዮን ቻለው ለግረኛው የኢጣሊያ ጦር ከመንቀሳቀሱ በፊት አውሮፕላኖች እየቀደሙ በቦምብና በመርዝጭስ መንገዱን ይጠርጉለት ስለነበረ ነው። ለምሳሌ ቦረና ነገሌ ለመድረስ 40ሺ ኪሎግራም የሚመዝን ቦምብ የኢጣሊያ አውሮፕላኖች ጥሏል። ጦማኒ መካራያ ከጭቁ ነጭ በምር ሊለሸለሹ አውና ጎርግ ሲያልሸሹ ነጭ ደግድም ነጭ ዳፍን ነው ፈኛው ሲመጡ ሌላ መልካም የኢጣሊያ ወታደር ቦርና ነገሌ እንደገባ እንደ ሰመኑ ጦር ሁሉ በደቡብ አቅጣጫም ከኢጣሊያ ጋር የዘመቱ የኤርትራ ተወላጆች ወንድሞቻችን አንዋጋም በማለት ከኢጣሊያ እየከዱ ከኢትዮጵያን ወንድሞቻቸው ጋር ተደባልቀዋል በደው ጦር ግንባር ከዘመቱ የኤርትራ ተወላጆች መhall ከኢጣሊያ ከርተው ከኢትዮጵያን ጋር የተደባለቁት የመጀመሪያው ሰው ሹምባ ሻንዶም ተስፋ ሲሆናቸው ከዚህ በኋላ ብዙ የኤርትራ ተወላጆች ከኢጣሊያ እየከዱ ወጡ በአንድ ቀለሊትም 904 ታማሲኖች ከርተው ከኢትዮጵያን ጋር ተደባለቁ ሹምባሽ ለሊቱን አምልጠው ከኢትዮጵያን ጋር ተደባለቁ ከዚህ በኋላ ብዙ የኤርትራ ሃማሲኖች ከኢጣሊያ እየከዱ ወጡ። በአንድ ቀለሊትም 904 ታማሲኖች ከርተው ከኢትዮጵያን ጋር ተደባለቁ። ጁሴፔ ፖሊሲ እንደጻፈው ሹምባሽ አንዶም ተስፋ ጽዮን መክዳቱ ጎርቶናል። ሹምባሽ አንዶም የተጠናከረ ኃይል ነበረው። በሱ መክዳትም አንድ ሺህ ያህል የኤርትራ ወታደሮች ከዱ ይላል። አንዶም በአርበኝነት 4 አመት ያህል ሲዋጉ ቆይተው በ931 አመተ ምህረት አርማጮስ በተደረገው ውጊያ ላይ ሞቱ። ከሞቱም በኋላ ደጃዝማች ተብሏል የጀነራል ካይላንዶም አባት ነበሩ የዶሎ ጦርነት ከተነሳ ያንዲት ኢትዮጵያዊት የማይታለፍ የጀግንነት ታሪክ አለ የኛን ኢትዮጵያዊት ስም አይጠቅስም እንጂ ዊሊያም ማኪን በመጻፉ እንዲላል በዶሎ አካባቢ ሀበሾች በየተራራው ላይ መሽገው የኢጣሊያን መምጣት ይተባበቃሉ የዚያ ቦታ ጦር መሪ የሆኑት ደጃዝማች አብቶ ሚካኤል ሚስት ከተራራ ላይ ሆነው ሲመለከቱ የኢጣሊያ ወታደር ሲመጣያል የኢጣሊያን ጦር ገፍቶ መምጣት እንዳዩም የኢጣሊያ ጦር መምጣት ላይ ነውና ይመታ ብለው ለባላቸው ይግራሉ። ባሪያው ግን ተጨነቁ። የተጨነቁበትም ዋና ምክንያት ጥሩ የመከላከያ ቦታ ስለሌላቸው ከኢጣሊያ ወጥመድ እንዳይገቡ መጋጠሙን ፈሩ። ከዚያ በኋላ ሚስቲቱ ከባላቸው ተለይተው ወደ ሌላ ስፍራ ሄዱ። ከዚያም ልብሳቸው ለዋውጠው እንደወንድ ለብሰው በቃደኛ የሆኑ 150 ሰዎች አዘጋይተው ከጨረሱ በኋላ ከበቅሎ ላይ ወጥተው ወደፊት ከሰገሱ ሰዎችም ጦርነቱን ጮኸት እየጮሁ ወደሚመጣው የኢጣሊያ ጦር እየሮጡ ሄዱ በቅሎ በመትጋል ልብስ ሴት የሚመራ ጦር እንደመጣባቸው ባዩ ግዜ ወታ ወታቸውን ይዘው ውጊያ ገጠሙ ያበሻው ጦር አዛዥ ሚስታቸውን ከጥላት ጋር መዋጋት እንደሰሙ ጦራቸውን ይዘው ለርዳታ ሄዱ ደጃዝማች ከውጊያው ቦታ ሲደርሱ ውጊያው አልቆ ነበረ ብዙ ኢጣሊያኖች ተገልሏል ብዙዎች ቆስሏል እኛ ሀገራቸውን የሚወዱ ተዋጊ ሴት ከጥላታቸው ብዙ ጠመንጃና ጥይት ማርከው ተመለሱ በማለት ጽፏል የሲዳሞ ጦር ዋና አዛዥ የነበሩት ራስ ደስታ ዳምጠው በጦርነቱ እጃቸው ከተያዘ በኋላ በኢጣሊያ ወታደሮች ተገደሉ ራስ ደስታ ዳምጠው በኢጣሊያኖች ተገደሉት የካቲት 16 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት ነበር ተባላ 